berkongsi berkenaan dengan kaedah-kaedah pemberian uh, ubat sitotoksik ataupun ubat anti kanser. Apabila kita memberi ubat anti kanser ataupun sitotoksik ini <coughs> kepada pesakit kanser kita kata rawatan itu rawatan kemoterapi ya. Dan uh, kemoterapi adalah salah satu rawatan sistemik kepada pesakit kanser yang mana ubat itu akan masuk ke dalam sistem uh, saluran darah kita dan pergi ke seluruh badan ya. Ada beberapa kaedah pemberian ubat kemoterapi ini, ubat anti kanser ini. Salah satunya adalah melalui makan oral sama ada kapsul ataupun tablet. Tetapi ini jarang diberikanlah kepada pesakit. Ada kanser-kanser tertentu sahaja yang diberikan melalui oral atau pemakan. Kemudian kita ada suntikan di dalam otot ataupun intramuscular injection. Dan satu lagi adalah melalui suntikan yang masuk terus ke dalam apa nama saluran darah vena yang kita panggil intravenous injection sama ada dengan kaedah bolus bolus ni masuk dia sekali cucuk ataupun dengan kaedah infusi infusi ataupun infusion secara perlahan-lahan titik-titik macam tu ya tu kita pergi infusion ya dan kemudian suntikan ke dalam salur darah arteri kita pergi intraarterial injection ya yang terus masuk ke saluran darah yang membekal sesuatu organ dan ubat anti toksik ini akan masuk ke dalam saluran toksik ini akan masuk ke dalam organ yang berkenaan untuk mematikan sel kanser ya. Kemudian kita ada juga ubat satu uh, satu uh, toksik ataupun anti kanser ini masuk ke dalam rongga ya, rongga badan contohnya rongga peritoneal dalam perut ya ataupun rongga di dalam paru-paru ya. Uh, dan kemudian ada juga ubat yang anti apa nama anti kanser yang dimasukkan terus ke dalam rongga saraf tunjang kita panggil intratikal eh. dan selalunya kaedah ini diberikan untuk merawat kanser saraf tunjang dan kanser otak ya eh. sama ada kanser itu memang berasal daripada otak ataupun kanser tempat lain yang merebak ke bahagian otak dan saraf tunjang kemudian kita ada juga kanser apa nama ubat uh, sitotoksik ini yang disunt yang, yang disuntik di bawah kulit tadi yang saya sebut tadi ya subcutaneous ya di bawah kulit. Jadi ada beberapa kaedah ya oral suntikan dalam otot, suntikan dalam saluran vena, saluran arteri, di bawah kulit, dalam saraf tunjang dan juga di dalam saluran darah arteri ya. dan di antara banyak kaedah ini yang paling utama sekali adalah suntikan masuk ke dalam saluran darah vena. Saluran vena ni yang kita nampak warna biru ni jadi dia yang timbul ni sama di bahagian lengan, di bahagian tangan ataupun di bahagian lengan ya. Dan saluran vena adalah saluran darah yang membawa uh, darah uh, daripada badan balik ke jantung. Atri yang membawa darah daripada jantung keluar ke seluruh badan ya. Dan uh, suntikan intra, intravena ni ya, terbagi kepada dua. Sama ada dengan cara suntikan masuk terus ke dalam uh, saluran darah vena atau apa suntikan menggunakan jarum terus masuk ke dalam saluran darah ini ataupun dengan kaedah yang kita panggil kemopod eh kemopod ni adalah sistem tube yang disambungkan dengan diaphragm diaphragm yang untuk bulat tu kemudian dimasukkan di bawah kulit di bahagian dada ni kemudian disambungkan tube itu ke dalam saluran darah vena yang besar di bahagian leher dan masuk terus ke dalam jantung sakit eh dan ditutup di bawah letak di bawah kulit yang diaphragm tu dan dia boleh kekal bertahun-tahun dan pesakit tak perlu menjalani suntikan yang kerap setiap kali datang untuk rawatan kemoterapi digunakan kemopod itu untuk mengambil darah sama ada untuk tujuan sampel dan sebagainya dan juga boleh digunakan untuk suntikan ubat dan juga untuk pemberian nutrisi dan juga infusi darah itu adalah kaedah kemopod yang sangat membantu pesakit dan juga petugas yang merawat. So itulah di antara kaedah-kaedah pemberian ubat anti toks anti kanser ataupun sitotoksik yang diberikan kepada pesakit kanser. Insya-Allah nanti kita akan bincang balik lagi berkenaan dengan kesan sampingan rawatan kemoterapi ini dan bagaimana boleh menangani kesan sampingan tersebut. Sekian dahulu. Assalamualaikum.